നമ്മൾ പഠിച്ചത് പൂർണ്ണക്രിയയാണ് പൂർണ്ണക്രിയകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവൃത്തി നടന്ന് കഴിഞ്ഞു പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി പത്തഹ എന്നെഴുതി പത്തഹ എന്നെഴുതി പണി നടന്നു കഴിഞ്ഞു പത്തഹ പത്തഹു പത്തഹത്ത് പത്തഹത്തും പത്തഹത്ത് പത്തഹന അപ്പൊ എന്തായി പണി നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപൂർണ ക്രിയകളാണ് ഇതുവരെ പണി നടന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഉടനെ നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നടക്കും ഒന്നുകിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നടക്കും ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നടക്കാവുന്നതോ ആയ പ്രവൃത്തിയാണ് അപൂർണ ക്രിയ എന്ന് പറയും ഒന്ന് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇനി തുടങ്ങും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിന് അപൂർണ ക്രിയ എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയും കാരണം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ഒന്നുകിൽ പ്രസന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന പ്രസന്റ് ടെൻസിനും ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിനും കൂടി അറബിയിൽ ഒരു രൂപമേ ഉള്ളൂ അത്ര എളുപ്പമാണ് അറബി ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് വേറെ പ്രസന്റ് ടെൻസ് വേറെ പഠിക്കേണ്ട പ്രസന്റ് ടെൻസിനും ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിനും കൂടെ ഒന്നാണ് അറബിയിൽ അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അപൂർണ്ണ ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച ഫത്തഹ എന്നതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ഫത്തഹ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫത്തഹ ഫത്തഹു ഫത്തഹ ഫത്തഹു അപ്പൊ എന്താണ് അത് ഇവിടെ സാഹചര്യം ഇല്ലാത്ത ആളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഫത്തഹ അവൻ തുറന്നു ഫത്തഹു അവർ തുറന്നു അല്ലെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കുന്നു മൂന്നാമത് ഒരാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഫത്തഹ അവൻ തുറന്നു ഫത്തഹു അവർ തുറന്നു അതൊരു ടൈപ്പാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ഫത്തഹത്ത നീ തുറന്നു ഫത്തഹത്തോം നിങ്ങൾ തുറന്നു അതാരോടാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞതാണ് ഫത്തഹത്ത നീ തുറന്നു ഫത്തഹത്തോം നിങ്ങൾ തുറന്നു രണ്ടെണ്ണം രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ഫത്തഹത്തു ഫത്തഹന ഫത്തഹത്തു ഞാൻ തുറന്നു ഫത്തഹന ഞങ്ങൾ തുറന്നു അതാരാണ് സംസാരിക്കുന്ന ആള് പറഞ്ഞതാണ് സംസാരിക്കുന്ന ആൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മനസ്സിലായല്ലോ ഫത്തഹ അവൻ തുറന്നു ഫത്തഹു അവർ തുറന്നു അപ്പൊ അതെന്താണ് ഹുവഹും മറഞ്ഞ ആളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരും അല്ല മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിയെ കുറിച്ച് തേർഡ് പാർട്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇനം രണ്ടാമത്തെ ഇനം ഫത്തഹത്ത ഫത്തഹത്തും അത് നമ്മൾ ആരോട് സംസാരിക്കുന്നു അവയാളോട് പറയുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളോടെങ്കിൽ ഒരാൾ ഫത്തഹത്ത കൂടുതൽ ആൾക്കാരോടാണെങ്കിൽ ഫത്തഹത്തും കേൾവിക്കാരനോട് പറയുന്നതാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഇനം ഫത്തഹത്തു ഫത്തഹന സംസാരിക്കുന്ന ആൾ പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തഹയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനാദ്യം ഇതിനാദ്യം ഒരു യാ ചേർക്കുന്നു ഒരു യാ ഇതിന്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ സുക്കുനാകുന്നു ഇവിടെ ലമ്മാക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തായി യഫ്റ്റഹു എന്നായി അപ്പൊ യാ ചേർത്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യാ ചേർത്തത് കാണാത്ത ആൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് യഫ്റ്റഹു അവൻ തുറക്കുന്നു യഫ്റ്റഹു അവൻ തുറക്കുന്നു ഇനി അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ബഹോജനമാക്കണം ബഹോജനമാക്കാൻ വേണ്ടി യഫ്റ്റഹൂന യഫ്റ്റഹൂന അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു യഫ്റ്റഹുവിന്റെ കൂടെ ഊന ചേർത്തു അപ്പൊ എന്തായി ബഹോജനമായി അപ്പൊ യാ ചേർത്തത് യാ ചേർത്തത് കേൾവിക്കാരനല്ല മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളോ സംസാരിക്കുന്ന ആളല്ല മൂന്നാമത്തെ ആള് തേർഡ് പാർട്ടി തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി യാ ചേർത്തു യഫ്റ്റഹു അവൻ തുറക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തുറക്കും യഫ്റ്റഹൂന് അവർ തുറക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തുറക്കും ഇനി കേൾവിക്കാരനോട് എങ്ങനെ പറയും കേൾവിക്കാരനോട് ചേർ പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം തായർക്കണം തഫ്റ്റഹു തഫ്റ്റഹു കേൾവിക്കാരനോട് പറയുമ്പോ തായർക്കണം താൻ അല്ലേ തഫ്റ്റഹു നീ തുറക്കുന്നു നിങ്ങൾ തുറക്കുന്നു അപ്പൊ ഊന ചേർത്താൽ നിങ്ങൾ ഊന തഫ്തഹൂന തഫ്തഹു നീ തുറക്കുന്നു തഫ്തഹൂന നിങ്ങൾ തുറക്കുന്നു അപ്പോ മൂന്നാമസ്ഥനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ യാ ചേർത്തു രണ്ടെണ്ണത്തിൽ അതിൽ ബഹുവചനത്തിന് വേണ്ടി ഊന ചേർത്തു 
യഷ്ടഹു യഫ്തഹൂന് കേൾവിക്കാനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ തായർത്തു ഏകവചനത്തിന് തഫ്തഹു ബഹുജനത്തിന് തഫ്തഹൂന് പറയുന്ന ആളിനെ എന്ത് ചേർക്കണം നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടത് പറയുന്ന ആളിനെ എന്ത് ചേർക്കണം ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടോ മുമ്പ് നമ്മൾ ഏതോ ഒരു വാക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വാക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ അത് ഏതാ എന്താ പഠിച്ചത് നമ്മള് ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താ പഠിച്ചത് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പം വാട്സപ്പിൽ കിട്ടിയ ക്ലാസ് വെച്ച് പറയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച വാക്ക് ഏതാ ആദ്യം പഠിച്ചത് ആദ്യം പഠിച്ചത് എന്താ നമ്മള് അൽഫാത്തിയിൽ ആദ്യം പഠിച്ചത് ആയാണോ ഞാൻ അതെ എന്തേണെന്നു അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നതിന്റെ വാക്കിന് ആയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടാ അപ്പൊ അഫ്തഹു ഞാൻ തുറക്കുന്നു അഫ്തഹു അഫ്തഹു ഞാൻ തുറക്കുന്നു നഫ്തഹു ഞങ്ങൾ തുറക്കുന്നു കേട്ടാ ഇത് കൈ കാണിച്ച് പറഞ്ഞ് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തൽക്കാലം അവിടെ ഉണ്ടാവും പിൽക്കാലം പോവും കേട്ടോ തൽക്കാലം ഉണ്ടാവും പിൽക്കാലം പോവും അതുകൊണ്ട് കാങ്ങിയത്തിലൂടെ തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പൊ അഫ്തഹു ഞാൻ തുറക്കുന്നു നെറ്റിയുടെ നേരെയാണ് നഫ്തഹു ഞങ്ങൾ തുറക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ആ രൂപം അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം യഫ്തഹു മൂന്നാം തേർഡ് പാർട്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യാ ചേർക്കണം യഫ്തഹു അതിന്റെ ബഹുജൻ ചേർക്കും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഊന ചേർക്കണം യഫ്തഹൂന മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളോട് പറയുമ്പോൾ താ ചേർക്കണം തഫ്തഹു തഫ്തഹു ബഹുജനം വരുമ്പോൾ ഊന ചേർക്കണം തഫ്തഹൂന നിങ്ങൾ തുറക്കുന്നു ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ആ ചേർക്കണം അഫ്തഹു ഞാൻ തുറക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാം ആണെങ്കിൽ നഫ്തഹു ഞങ്ങൾ തുറക്കും ഓക്കെ അപ്പോ യഫ്തഹു അവൻ തുറക്കുന്നു യഫ്തഹൂന അവർ തുറക്കുന്നു തഫ്തഹു നീ തുറക്കുന്നു തഫ്തഹൂന നിങ്ങൾ തുറക്കുന്നു അഫ്തഹു ഞാൻ തുറക്കുന്നു നഫ്തഹു നാം തുറക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജാലയുടെ ഇത് എങ്ങനെ പറയും ആർക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ജാലാക്കുന്നു അവനാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആക്കും യജാലൂന അവർ ആക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആക്കും തജാലു നീ ആക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആക്കും തജാലൂന നിങ്ങളാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആക്കും അജാലു ഞാൻ ആക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആക്കും നജാലു നാം ആക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആക്കും അപ്പോ ജാല പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയും ആദ്യം പറയുമ്പോഴേ രണ്ടെണ്ണം പറയണം എഫ് അലു അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കും പിന്നെ പറയുന്ന എല്ലാം ഒന്നും പറഞ്ഞ മതി സമയമില്ലാത്തോണ്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കും എഫ് അലു നീ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കും എഫ് അലൂന നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാസ അറബി മാത്രം ആർക്ക് പറയാം ബാസ 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 
Masya Allah. Artinya ada sana'a. Sana'a. Ini orang ini. ആണുങ്ങള് <laughs> 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 പറഞ്ഞാരാ <laughs> ഓക്കെ അതേപോലെ ജഹബ ആർക്കും അറിയാം പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ജമാത്തും <laughs> ഓക്കെ അപ്പഴേ അല്ലെങ്കിൽ <laughs> 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 അപ്പൊ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ പറയും നീ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ പറയും നിങ്ങൾ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നു 
മനസ്സിലായി ഒരു വാക്ക് പഠിച്ചാൽ പിന്നീട് ഒരായിരം വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പട്ടിക പഠിച്ചതോടു കൂടി അതിന്റെ ബാക്കി എല്ലാ രൂപങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ ബാക്കി ഇരുപതെണ്ണത്തിന്റെ അർത്ഥം കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് പട്ടിക പഠിക്കാത്ത ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും പട്ടിക പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കി ഇരുപതെണ്ണത്തിന്റെയും അർത്ഥം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് ചെയ്യണം സുഹൃത്ത് നസറൂടെ പഠിക്കണം സുഹൃത്ത് നസർ അവിടെ ദീർഘത്തിന് ശേഷം ഹംസ് വന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് ഹർക്കത്ത് നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഹർക്കത്ത് നീട്ടി പാലനം ചെയ്യണം ദീർഘത്തിന് ശേഷം ഹംസ് വന്നതിനാൽ അതാണ് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത് അവിടെ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സുക്കുൻ ഹാന് സുക്കുൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യണം വിട്ടുകൊടുക്കണം അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിയായിക്കോളൂ മൂന്നാം സംഗതി അല്ലെങ്കിൽ സത്തകത്തെന്മീനാണെങ്കിൽ നിർത്തുമ്പോൾ നീട്ടി നിർത്തുക അത് എത്ര നീട്ടണം രണ്ടേ രണ്ട് ഹർക്കത്തെ നീട്ടാവൂ കേട്ടോ രണ്ട് ഹർക്കത്തെ അത് അതങ്ങ് അടിച്ചു വിട്ടങ്ങ് പോകരുത് അങ്ങനെ ചില അങ്ങനെ നീട്ടാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് ഗ്രാന്ധാരണത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് കാരണം എന്താ അവർ രണ്ടേ രണ്ട് ദീർഘം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എവിടെയാണ് പഠിച്ചത് ഇജാ ഇജാ എവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെയാണ് പഠിക്കാൻ പോണതേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നു അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇതാ ഭാവിയിലാണോ നടന്ന് കഴിഞ്ഞതാണോ അപ്പൊ ജാ അബി അപ്പൊ ഒന്നും കേട്ടോ ജാ അബി 
എന്റെ ഉപ്പ വന്നു എന്ന് അതേപോലെ അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ള വന്നു ഏതാണ് മറവിയിൽ പറയണം ഓക്കെ എന്ന വാക്ക് ഖുർആാനിൽ വന്നു ജാ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ജാ എന്ന വാക്ക് ഖുറാനിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നു കേട്ടോ വന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ അപ്പോ കിതാബുല്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അള്ളാഹുവിന്റെ അപ്പൊ കലമു 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 മുഹമ്മദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇന്ത്യ പറയാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ വാക്കിന് രണ്ടാമത്തെ വാക്കിന് കെസർ കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ വാക്കിന് കെസർ കൊടുത്താൽ ഇന്ത്യ എന്ന അർത്ഥം കിട്ടി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ കെസർ ഉള്ളി പിന്നെ ഒന്നാമത്തേന് അല്ല ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒന്നാമത്തേന് അല്ല കാണൂല രണ്ടാമത്തേന് കെസർ കൊടുത്താൽ എന്തായി സഹായം ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് അതേപോലെ വിജയം എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണല്ലോ എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് സത്തഹ് വിജയം അതേപോലെ അതിന്റെ ഭാഷാർത്ഥം ഉറക്കൽ ഓപ്പണിംഗ് അത് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും കേട്ടോ ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപത്തിൽ ഒന്ന് ഫത്തഹാണ് കേട്ടോ അതിപ്പം തന്നെ ഫത്തഹാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വിജയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായവും വിജയവും വന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ കണ്ടു നീ കണ്ടു ഞാൻ <laughs> 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 ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്നെ പറയും എന്ന വാക്കിന് കുറെ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്ന് പഠിക്കൂല ആ സവിശേഷത കുറെ നാൾ ഏതാണ്ട് പത്ത് മുപ്പത് ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതിന്റെ റൈത്ത കിട്ടിയപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മളെ പഠനത്തിന്റെ ഓത് പോകുന്നത് അതിന്റെ ഘടന പോകുന്നത് അപ്പൊ വറൈത്ത നീ കാണുക യും യും അവിടെ കിട്ടി ഉം വാ വാ പിന്നെ ചെയ്താൽ എന്നെങ്ങനെ കിട്ടി ഇത മുമ്പേ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവർ പ്രവേശിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നെ പറയും അവൻ 
يدخلوا يدخلون يدخلوا يدخلون فينا تدخلوا تدخلون ادخلوا يدخلون 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 دخل دخل دخلت دخل 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 نعم 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 وقال لهم انهم يقولون 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 انهم بيت 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 أبي بيتي بيتينا بيتي في 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 افواجن كوتم كوتم افواجن نورنا كوتم كوتم افواجن 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 أفواجن فكيف يمكنني ان كوتم كوتم اي جنجل الله ويندى دينيل فريسك لدي كانوين شيدال انامر ابو ام نبسل لسلم ادى هجرى غنيتي وندم برشم اي قريكم جنجل لديرو كوتم كوتم اي سلام لكي كانوا نو نو مكيل 
ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായപ്പോഴത്തേക്ക് പതിമൂന്ന് ഒമ്പത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായി ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര നാളുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനം നടന്നു ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒളിച്ചും പാത്രമേ വരുന്നു ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നബി സലഹാലിസ്ലം എങ്ങനെയാണോ പ്രബോധനം നടത്തി അതേപോലെ പ്രവർത്തനം നടത്തണം ഈ ഈ സുഹൃത്ത് നമുക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഘട്ടം വരും ഇതാജ വന്നാൽ ഇപ്പൊ ഖുറാൻ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണല്ലോ അന്ന് നബി വായിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നബിയോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ ആരോട പറയാ നമ്മളോട് പറയാണ് ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരും ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് തൽപ്പര കക്ഷികൾ പ്രതിബന്ധം തീർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വരാത്തത് തൽപ്പര കക്ഷികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് പ്രതിബന്ധം തീർക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെ ഉൾക്കൊണ്ട് മനസ്സ് തെളിഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ സ്വബോധത്തോടു കൂടി സ്വന്തം തീരുമാനത്തോടു കൂടി കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭം വരും ഇൻഷ അല്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനാൽ ആ അതിനാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പോഴാണ് കണ്ടാൽ അപ്പൊ ഫ എന്നത് ഒറ്റ അക്ഷരമാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതിനാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മള് ഒറ്റ അക്ഷരം ഒരു പേജ് എഴുതി വെച്ച് വേറൊക്കെ ഉണ്ട് കൈ ഹാൻഡ്രൈസ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഒറ്റ അക്ഷരം ആശയം നൽകുന്ന അവിടെ കയ്യിൽ അടയാളം ഉണ്ട് സ്ക്രീനിൽ തൊടുക സ്ക്രീനിൽ തൊടുമ്പോ കയ്യിൽ അടയാളം വരും എന്റെ കിട്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്ക്രീനിൽ സ്ക്രീൻ ഒരാളുടെ വന്ന് വന്ന് മൂന്നരുടെ വന്ന് മൂന്നരുടെ വന്ന് കൊറേ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് പഠിച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്തെങ്കിൽ അതിന്റേതായ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആറു മാസങ്ങൾ കുറാൻ മനസ്സിലാവും ഇതെല്ലാം ആറ് നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ പറയുന്നവർ ചെയ്യണം പറയുന്നവർ ചെയ്യാം ആറു മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉറപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ സദ്യ കാരണം എന്താ ഈ ഒറ്റ അച്ഛൻ എഴുതി വെക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ അത് ബില്ലാഹി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബില്ലാഹി എന്താണെന്ന് നോക്കും ബില്ലാഹി അല്ല ബി അധികം അള്ളാഹു ആണ് ആ അപ്പൊ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അപ്പൊ ബി എ വേറെയാണ് അപ്പൊ ബി വേറെയാണ് ഒരക്ഷരമാണ് ഒരക്ഷരമാണെങ്കിൽ അടുത്ത വാക്കിനോടൊപ്പം ചേർന്നേ വരൂ അത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് അതാ ഒരക്ഷരം ഒരക്ഷരം എപ്പോഴും അടുത്ത വാക്കിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരക്ഷരം നിൽക്കൂല അറിവ് ഭാഷയിൽ അറിവ് ഭാഷയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരക്ഷരം നിൽക്കൂല അപ്പൊ എന്താണ് ആ അടുത്ത അടുത്ത വാക്കിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പോ ഫസ്ബിഹെന്നത് ഫസ്ബിഹെന്ന വാക്കല്ല ഉള്ളത് അപ്പോൾ നീ കണ്ടാൽ അങ്ങനെ നീ കണ്ടാൽ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നീ നീ വാഴ്ത്തു സബ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ശരിക്ക് വാഴ്ത്തു നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ അതെന്താ അർത്ഥം ശരിക്ക് എന്താ ാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നാണ് എന്റെ ആ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണം അതാണ് സുഖാന എന്താന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു മനോഹരമായ ഒരു പൂവിനെ കണ്ടു പുഷ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു എന്താ പറയാ ഒരു നല്ല ഒരു പഴം പഴുത്തി നിൽക്കുന്ന കണ്ടു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫലം വേറൊരാളിൻ്റെ വീട്ടിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലല്ല വേറൊരാളിൻ്റെ വീട്ടിൽ കണ്ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നിങ്ങനെ ഒരു മൂളും നമ്മൾ എന്താ ശരിക്ക് പറയാനുള്ളത് സുഹാനല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം നല്ല മനോഹരമായ ഒരു പൂവിനെ കണ്ടു മനോഹരമായ ഒരു പൂവിനെ കണ്ടു നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനം കണ്ടു നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് സുബഹാനല്ലാന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താ ന്യൂനതകളില്ല പരിശുദ്ധനാണ് കാരണം എന്താ ഈ മനോഹരമായ പൂവിനെ കണ്ടപ്പോ അള്ളാഹ് പരിശുദ്ധനാന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താ ന്യൂനത ഇല്ലാത്തവൻ അള്ളാഹുവാണ് ഈ പൂവിലും എന്തുണ്ടാകാം എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാകാം ഓക്കെ അപ്പൊ സുബഹാനല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സുബഹാനല്ല ന്യൂനത ഇല്ലാത്തവൻ അള്ളാഹുവാണ് ഈ വ്യക്തിയിലോ ഈ വസ്തുവിലോ ഈ കാണുന്ന പല പല പദാർത്ഥങ്ങളിലോ ന്യൂനത ഉണ്ടാകാം ന്യൂനത ഇല്ലാത്തവൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് സുബഹാനല്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സുഹാനുള്ള സുഹാനുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ നമസ്കാരത്തിന് ന്യൂനത ഉണ്ടാകാം എന്റെ നമസ്കാരത്തിന് ന്യൂനത ഉണ്ടാകും ന്യൂനത ഇല്ലാത്തവൻ ആരാ
നമ്മളത് ചെയ്ത് തീർത്തു ഞങ്ങള് ആ ഇവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു സുബാനല്ലാ എന്റെ ഞാൻ നടത്തിയ പ്രബോധനം കാരണമായി ഇവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഞാൻ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ മികവ് കൊണ്ടാണ് ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നല്ല മറിച്ച് എന്താ വരേണ്ടത് എന്റേതിൽ ന്യൂനതയുണ്ടാകാൻ ന്യൂനത ഇല്ലാത്തതിന് അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കിതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ നീ വാഴ്ത്തു അങ്ങനെ വെറുതെ വാഴ്ത്തിയാ പോരാ ബി ഹന്തി ഹന്ത് കൊണ്ട് വാഴ്ത്തണം സ്തുതിച്ചു ആ അങ്ങനെയാ സ്തുതിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുനെ സ്തുതിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ അപ്പോ അലഹമുല്ലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുല
നിശ്ചിതാവിന്റെ സ്തുതി കൊണ്ട് വാഴ്ത്തുക അവനെ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് അവനോട് പാപമോചനം തേടുകയും ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തു ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായി ജനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പ്രബോധനം ചെയ്തു ജനങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഞെളിഞ്ഞു നടക്കുകയല്ല വേണ്ടത് വേണ്ട ഞങ്ങൾ കാരണമാണ് ഇതെല്ലാം നടന്നത് എന്ന് ഞെളിഞ്ഞു കാണിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹുവാണ് ന്യൂനതയില്ലാത്തവൻ അള്ളാഹുവിനാണ് സ്തുതി എന്ന് പറയുകയും പറച്ചവനെ എനിക്ക് പുറത്തു തരേണമേ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുക ഞാൻ ഒരു വലിയ കാര്യം ചെയ്തു ജനങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് സുബാനുള്ള അലഹമില്ല ന്യൂനതയില്ലാത്തവൻ അള്ളാഹുവാണ് സ്തുതി മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിനാണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് പുറത്തു തരേണമേ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി നമ്മൾ വലിയ ഒരു സംഗതി നേടിയെടുത്തു അപ്പോഴും നമ്മൾ സ്വയം ഞെളിയുകയല്ല വേണ്ടത് കൂടുതൽ ഭവ്യതയുള്ളവനാവുകയാണ് വേണ്ടത് നബിസല്ലാസ്ലം മക്ക ജയിച്ചിറക്കിയ സന്ദർഭം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഒരു കാലത്ത് നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലമേയും അനുയായികളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ബന്ധുക്കളെയും പോലും കൂടെ കൂട്ടാൻ അനുവദിക്കാതെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ചില സ്വന്തം കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിച്ചില്ല സ്വന്തം ഭാര്യയെ കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിച്ചില്ല അങ്ങനത്തെ സംഭവം പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടെ അവിടെ നിന്ന് അവർ സമ്പാദിച്ച പണം കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അവരുടെ വസ്തുവകകൾ വിറ്റിട്ട് പണം കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അങ്ങനെ സമ്മതിക്കാതിരുന്ന അവരുടെ വീടുകളെല്ലാം കയ്യേറിയ ആൾക്കാരെ ഒരു ഒരു കാലത്ത് നെബിസല്ലാസ് എന്ത് ചെയ്തു അവരെ തിരിച്ചു വന്നു നെബിസല്ലാസിനുടെ ഹിജറയുടെ ആറാം വർഷം എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നു നെബിസല്ലാസ് മക്ക ജയിച്ചിറക്കി രക്തരഹിതമായ വിപ്ലവത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ജയിച്ചിറക്കി മക്ക ജയിച്ചിറക്കിയപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാരും ഇറങ്ങി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചവിട്ടി തേച്ചോ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ വീടൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ചിറക്കാനൊന്നും പോയില്ല മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു അപ്പൊ എല്ലാവരും പേടിച്ച് വിറച്ചു നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭം എന്താണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്യുക എന്നറിയില്ല പതിനായിരം സഹാബിയാരുടെ കൂടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മക്ക ജയിച്ചിറക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ ഇത്രയും സഹാബികളടക്കം വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പോലും പേടിച്ചു വിറച്ചു നിൽക്കുന്ന കുറേശികളോട് നബിസല്ലാസ് പറഞ്ഞു ഇത് കബു ഒക്കെ എല്ലാം വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാം വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു അഞ്ച് മുത്തിൽ അപ്പാ നിങ്ങളെ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പെട്രോളിയുന്നത് ആ മക്ക ജയിച്ചിറക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നബിസല്ലാസ്ലാം ഇങ്ങനെ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് ഞെളിഞ്ഞു കൊണ്ടല്ല ഇരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെ നേതാക്കന്മാരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ജയിച്ചിറക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു നാട് ജയിച്ചിറക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഞെളിഞ്ഞു കൊണ്ടായിരിക്കും വാഹനത്തിൽ ഇരിക്കുക ഇത് നബിസല്ലാസ്ലാം ഞെളിഞ്ഞു കൊണ്ടല്ല വാഹനത്തിൽ ഇരുന്നത് ഭവ്യത കൂടി അങ്ങനെ കുനിഞ്ഞു 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 ഒട്ടകത്തിന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ മുതുകോട് പതിഞ്ഞാണ് നബിസല്ലാസ്ലം ഇരുന്നതെന്നാണ് അത്രത്തോളം ഭവ്യതയാണ് ജയിച്ചടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ജയിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് വിജയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അവനോട് പാപമോചനം തേടുക അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വസ്തഫിറിന്റെ വ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ അക്ഷരമാണ് വ അതിന്റെ കൂടെ ഇസ്തഫിർ ചേർത്തു ഇസ്തഫിർ എന്ന വാക്ക് ചേർത്തു പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ അവസാനം ഹു ചേർത്തു അപ്പൊ വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓം അണ്ട നേടുകയും ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഹു അവനോട് ഹു അവനോട് പിന്നെ അവിടെ ഒരു ജീം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ജീം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പില്ലേ കേട്ടോ ശ്വാസം വേണാനുള്ള ജീം ഹു അവനോട് പാപമോചനം തേടുകയും ചെയ്യൂ അപ്പൊ ആ ഇസ്തഫിർ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ നീ അവനോട് പാപമോചനം തേടൂ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മസ്തഫിർ ഉള്ളോ എന്നാണ് നമുക്കറിയാം നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും അസ്തഹഫുള്ള നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അസ്തഹഫുള്ള പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഞാൻ ഒരു ആരാധന ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പുറത്തു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഹ് എന്താ അർത്ഥം ആ പഠിച്ചവനെ ഞാൻ നമസ്കരിച്ച് ചിലപ്പോ ശരിയായില്ലെങ്കിലോ അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോയിരുന്നെങ്കിലോ കൃത്യമായി എനിക്ക് അത് 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 കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ എന്റെ ശ്രദ്ധ എവിടെയെങ്കിലും മാറിപ്പോയി എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പുറത്തു തരണമെന്നാ പറഞ്ഞില്ലാർത്ഥം അതേപോലെ വി
ഇവിടെ അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ കാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകുന്നു കേട്ടോ കാന ചവ്വാബൻ ചവ്വാബൻ എന്നാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് പത്തഹാണ് അടുത്ത ബിസ്മില്ലാഹ് റഹ്മാൻ റഹീം കൂടെ ചേർത്തോ എന്ന് ചില ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ ചേർത്ത് ചേർത്ത് ഓതാൻ പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഓതാവൂ അങ്ങനെ ഓതുമ്പോഴാണ് തവ്വാബൻ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീമി തബ്ബത് യദ കേട്ടോ തവ്വാബൻ ചേർത്താൽ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീമിൽ നിർത്താൻ പാടില്ല പിന്നെ കേട്ടോ പിന്നെ ഹൂക്കാന തവ്വാബൻ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീമി തബ്ബത് യദ ബി റഹ്ബിൻ വ തബ്ബ് അവിടെ നിർത്താവൂ അപ്പൊ അത് വിദഗ്ധ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ളതാണ് അതനുസരിച്ചുള്ള സജീവ നിയമത്തിലാണ് ഇവിടെ തവ്വാബൻ എന്ന് പകരം തവ്വാബം ബി വരുമ്പോഴാണ് ബിസ്മില്ലായി വരുമ്പോഴാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നിർത്തുമ്പോൾ ഇന്ന ഹൂക്കാന തവ്വാബ നമ്മളെപ്പോലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ നിർത്തി പാരായണം ചെയ്യണം നിർത്തിയിട്ട് അടുത്ത ബിസ്മില്ലായി ഒരു നിർത്തി പിന്നെ അടുത്ത കൂടുതൽ ഇന്ന ഹൂക്കാന തവ്വാബ തീർച്ചയായും അവൻ ഏറെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ് അപ്പൊ തവ്വാബുൻ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ ഏറെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ അതേപോലെ തവ്വാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുന്നവൻ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുന്നവനാണോ തവ്വാബ് അതല്ല പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നവനാണോ തവ്വാബ് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചാണ് തവ്വാബ് എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന ഹൂക്കാന തവ്വാബ് എന്ന് പറയാൻ അവൻ ഏറെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നവന മനുഷ്യന്മാരെ കുറിച്ചാണ് തവ്വാബ് എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ പശ്ചാത്തപിച്ച് ഓക്കെ ഇന്ന ഹൂക്കാന തവ്വാബ അപ്പോ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട അറിവ് അവൻ ഏറെ പുറത്തു വരുന്നവനാണ് ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഞാൻ എന്തായാലും തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി ഇനിയിപ്പം എന്തായാലും ആദ്യം തന്നെ നടന്നിട്ട് എന്തായാലും നിലകത്തി പോകും ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കട്ടെ അങ്ങനെയല്ല ഏത് സുപ്രഭാതത്തിലും അള്ളാഹുനോട് പശ്ചാത്തലത്തിൽ മടങ്ങാം പകൽ മുഴുവൻ ആര് തെറ്റ് ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി പകൽ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി രാത്രിയാകുമ്പോൾ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മടങ്ങാം രാത്രി തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി പകലാകുമ്പോൾ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മടങ്ങാം പക്ഷെ അതിൽ പതിവാക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് ശരി ആ ശരി രാത്രിയാകുമ്പോൾ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മടങ്ങാം രാത്രിയാകുമ്പോൾ വിചാരിക്കാം ഇനി വേറെ തെറ്റി രാവിലെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല അതിന് കാക്ക തോബ എന്ന് പറയാം അത് ശരിയല്ല അതേസമയം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് നല്ല ജീവൻ നയിക്കണം എന്ന് ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ച അള്ളാഹിനോട് പശ്ചാത്തലത്തിൽ മടങ്ങുക പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് മടങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആളിനെ കൊന്നു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആളിനെ കൊന്നു നബിസ്ലാസ് പറഞ്ഞൊരു ചരിത്രമാണ് ഒരാളെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആളിനെ കൊന്നു എന്ത് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അയാൾ ഒരു മഹാനെ കണ്ട് മഹാനെ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഹലോ ഹലോ ഞാനൊരു തൊണ്ണൂറ് ഒരു കുറ്റവാളിയാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ആളെ കൊന്നു ഞാനൊരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആളെ കൊന്നു മഹാ നിനക്ക് രക്ഷയില്ല നിന്റെ ഗതി അധോഗതി തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്തു അയാൾ അയാളെ കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്റെ ഗതി അധോഗതിയാണ് എന്നാൽ നീയും പോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അയാൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയി കാരണം അയാൾക്ക് എന്താണ് മാറണം മാറണം എന്ന ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ അതിയായുണ്ട് അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പണ്ഡിതനെ കണ്ടു നേരത്തെ കണ്ട ഒരു ഒരു വലിയ ആളാണ് പക്ഷെ അയാൾ എന്ത് ആയിരുന്നില്ല ഒരു പുരോഹിതനായിരുന്നു പണ്ഡിതൻ അറിവുള്ള ആളായിരുന്നില്ല അറിവുള്ളായിരുന്നില്ല അറിവുള്ള വിരലാളിനെ കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഉത്തരവാദിക്കുകയാണ് എന്റെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് ചോദിച്ചു എത്ര ആളെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ നൂറാളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും നിന്റെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം നീ ഏത് നാട്ടിൽ നിന്നപ്പോഴാണോ നീ ഈ കുറ്റവാളിയായത് ആ നാട്ടിൽ നിൽക്കരുത് നല്ല ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നീ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അയാൾ അത് ആ വഴിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് വെച്ച് അയാൾ മരണപ്പെട്ടു വഴിക്ക് വെച്ച് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അയാൾ മരണപ്പെട്ടു അപ്പോ ശിക്ഷയുടെ മലക്കുകളും രക്ഷയുടെ മലക്കുകളും വന്നു ഈ മരുന്ന് ഈ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ ആരാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് രക്ഷയുടെ മലക്കുകളാണ് ശിക്ഷയുടെ മലക്കുകളാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അയാൾ ഒരു ഒരു നൂറാളെ കൊന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്ന്
അവിടെ വെച്ചാണ് അയാൾ മരുന്ന് മരണപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ രക്ഷയുടെ മരക്കൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ തീരുമാനിച്ചാലും പശ്ചാത്തലിച്ച് മടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചാലും പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തെറ്റിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ പശ്ചാത്തപിച്ച് പശ്ചാത്താപത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാനുള്ള നമുക്ക് സൗഹൃദം നൽകട്ടെ സംശയുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം എഴുതി വെച്ച് അത് മറന്നു പോയി ചോദിക്കണം അടുത്ത ആഴ്ച നോക്കിട്ട് അത് വേറെ ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് എഴുതി വെച്ച പിന്നെ മറന്നു പാടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് സംശയങ്ങൾ അർത്ഥത്തിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നും വരൂല അള്ളാഹു എന്ന നാമത്തിന്റെ മുമ്പ് കെസർ വന്നാലാണ് അള്ളാഹ് കിതാബ് ഇല്ലാഹി എന്ന് വരുന്നത് അപ്പൊ കിതാബിന്റെ മുമ്പ് കെസർ വരാൻ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ആ ഘടന നമ്മൾ പിന്നീടെ പഠിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് 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 പോകും തോറും കെസർ വന്ന എന്തുകൊണ്ട് ഒരു നാമത്തിന്റെ അവസാനം കെസർ വന്ന എന്തുകൊണ്ട് പത്തഹം വന്ന എന്തുകൊണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ എത്രണ്ട് എട്ടെണ്ണം അതിനുശേഷം വരുന്നതിനൊക്കെ കെസർ വരും കേട്ടാ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളി എവിടേക്കാണ് കെസർ വന്നത് അതിന് മുമ്പ് ബി വന്നിട്ടുണ്ടോ ലി മിൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതേപോലെ ഇന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കെസ് വരുന്ന 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 സാധന സ്ഥലം ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടോ കെസ് വരുന്ന ഇന്ന് പറഞ്ഞു അതന്നെ ഇന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അത് ഏതാണ് വാക്കും കിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തേനെ വീട് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തേന് കെസർ കൊടുത്താൽ ഇന്റെ എന്ന അർത്ഥം കിട്ടും അപ്പൊ ഇന്റെ എന്ന അർത്ഥം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണുള്ള ഘടനയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേന് കെസർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴുള്ള നമുക്ക് പരമാവധി വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ശേഖരിക്കുക നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ ഒറ്റ വാക്കർത്ഥം ഉണ്ടല്ലേ ആ ഒറ്റ വാക്കർത്ഥം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക ഒറ്റ വാക്കർത്ഥം പിന്നെ ബുക്ക്ലെറ്റ് കിട്ടിയല്ലോ അതിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പൊ അറുപത് ശതമാനം വാക്കർത്ഥം കിട്ടും പിന്നെ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ് മുതലാണ് ഗ്രാമർ പഠിക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പൊ പട്ടിക പഠിക്കുക ഒറ്റ വാക്കർത്ഥം പഠിക്കുക ഇതാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം മറ്റേ ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു പഠിക്കണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം നാലെണ്ണം പഠിപ്പിച്ചേരും ആ നാലെണ്ണം കൂടെ പന്ത്രണ്ടിന്റെ കൂടെ നാലെണ്ണം കൂടെ ചേർത്ത് പതിനാറെണ്ണം ഒറ്റ ശാസ്ത്രി പറയണം ഓരോന്നും നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കഴിയും തോറും ഒറ്റ ശാസ്ത്രീയ പഠനം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ശീലിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ക്രിയകൾ പന്ത്രണ്ട് ക്രിയകളുടെ പന്ത്രണ്ട് രൂപം പഠിപ്പിച്ചു ആർക്ക് പറയാം ഒറ്റ ശാസ്ത്രീയ ഫത്തഹത്തും 
يفتحوا يفتحونا تفتحوا تفتحونا أفتحونا أفتحوا. أبو موسى شو اسمه؟ فيراري. فيرو فيرو أن. فيرو أن. فتحوا 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 هنا يفتحوا يفتحوا هنا تفتحوا تفتحوا هنا يفتحوا هنا يفتحوا. ما شاء الله. وتر شو اسمه؟ فيراري. فايل 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 تا فايل تون فايل تون فايل نا. يفعلوا يفعلوا نا تفعلوا تفعلوا نا يفعلوا يفعلوا. أبى أن أدش أصلاً. ചോദിച്ചത <laughs> 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 യക്ടൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചാൽ ആ ഫത്തഹ് വരുന്നത് പഠിപ്പിക്കും അർബുദ് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ഇന്ന അർബുദ് വന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് അടുത്ത സൂറത്തിൽ നെഅർബുദ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നെഅർബുദ് ലമ്മ വന്നതാണ് മധ്യത്ത് ലമ്മ വന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് കേട്ടോ അടുത്ത സൂറത്തിൽ ഒക്കെ അടുത്ത സൂറത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത്ഭുതം ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് മറ്റത് ബാക്കിയെല്ലാം അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വരിക ഓക്കെ വേറെ കൂടെ നമ്മൾ പണ്ട് എൻജോടി പഠിക്കുമായിരുന്നല്ലോ എൻജോടി പറയുന്നത് പോലെ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സമയത്ത് കറക്റ്റ് അർത്ഥം കിട്ടുള്ളൂ കിട്ടുള്ളൂ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എൻജോടി പോയി ഇരുപത്തഞ്ച് പറയാൻ പറ്റും പറ്റുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ എന്ന് വെച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പറയാൻ പറ്റും പറ്റുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പട്ടിക പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാ അല്ലെ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പട്ടിക പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇങ്ങനെ എന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ പറ്റും പട്ടിക അറിയാം പക്ഷെ അത് മനഃപ്പാടമാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പൊ എഫ്തഹുലുവിനെ ഫീ ലീനില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോ സുഹൃത്ത് അങ്ങ് ആ ഇമാം വായിച്ച് പാലനം ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകും അപ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത സുഹൃത്തിൽ അടുത്ത ചിലപ്പോ റിക്കുലെത്തി ഇമാം അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നും പിടുത്തം കിട്ടൂല അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞ് ശീലിക്കണം സ്പീഡ് ലേണിംഗ് എന്ന സമ്പ്രദായമുണ്ട് സ്പീഡ് റീഡിംഗ് സ്പീഡ് ലേണിംഗ് ഒക്കെ ഡി ബോണോയുടെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ നോക്കുക ഡി ബോണോ വീഡിയോ കിട്ടുക സ്പീഡ് ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് റീഡിംഗ് സ്പീഡ് റീഡിംഗ് ബ്രൗസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഡി ബോണോയുടെ ഇത് കിട്ടും അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് മൈൻഡ് ബ്രേ മൈൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ തമ്മിൽ ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതിനെന്തെയാണ് സ്പീഡ് റീഡിംഗ് എന്താണ് ഓക്കെ അള്ളാഹു സുബാന തല നമ്മുടെ ഒത്തുകൂടൽ സ്വാലിഹായ അമ്മലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്ത് മാപ്പി തരുമാറാകട്ടെ ചൊവ്വാപാടാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഏറെ പശ്ചാത്തലിച്ച് മടങ്ങുന്നു ആ പശ്ചാത്താപ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാ മനുഷ്യ പുല്ലുപനി ആദ്യ മഹത്ത എന്ന ചൊവ്വാദിനാണ് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും തെറ്റുകയും അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുന്നവനാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ തെറ്റുകൾ മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത തെറ്റുകൾ വന്നു പോകാം മനഃപൂർവ്വമുള്ള തെറ്റുകളാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അബദ്ധവശാലോ ഒക്കെ വന്നു പോകുന്ന വേറെ ചില തെറ്റുകളുണ്ടാകും ചെറിയ ചെറിയ അല്ലറയിൽ തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണമെന്നേ അല്ല ലോകം അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവിധ തിന്മകളിൽ നിന്നും എല്ലാവിധ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ഊരാ കുടുക്കുകളിൽ നിന്നും അതേപോലെ ധാർമ്മിക അതപ്പതനത്തിൽ നിന്നും മാറാ വ്യാധികളിൽ നിന്നും പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക മാന്യത്തിൽ നിന്നും എല്ലാത്തിലും നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്താനായി നീ ഒരുത്തൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനാൽ നീ എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തണമേ അല്ല എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ ജനങ്ങളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെയും ഗുരുവര്യന്മാരെയും എല്ലാം ചില ജൻ ജനാത്തിൽ പ്രദോസം സ്വാലിഹികളുടെയും സിദ്ദീഖികളുടെയും ശ്രോത എന്നിവ ഒപ്പം ഒരുമിച്ച്
صلى الله تعالى وسلم على خير يوكي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله بإذن الله في أمان الله